mtazamaji karibu kwenye sehemu ya swala nyeti hii leo tunaangazia kilimo cha mchele humo nchini timamua tutumia mchele kuna wale ambao watasema wali ushapikwa kuna wale watasema mchele ambao umetolewa shambani mpunga ukiwa shambani lakini kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anaelewa Kiswahili sana na yule ambaye haelewi tutaamua kusema ni mchele so hii leo tunazungumzia kilimo cha mchele humo nchini studioni ni naye Moses Karithi ambaye ni mkulima na vile vile amekaa karibu na mimi hapa na vile vile naye Njiru Mkombozi ambaye nimemuuliza kama ende na kuomboa wakulima wa mchele humu nchini ambaye ni mkurugenzi wa viwanda vya kusaga mchele namba viwanda vya Nice Rice Millers na vile vile Nice Digital City Mwea anasimamia viwanda hivyo ambavyo ni vikubwa mno katika kusambaza mchele um, humu nchini karibu ni sana kwenye studio asante, asante. asante. nitaanza na bwana Mkombozi Mwaka elfu mbili na tano, usimamizi wa kilimo cha mchele ulikuwa unasimamiwa na uh, shirika la kitaifa ama bodi ya kitaifa ya unyunyuziaji irrigation board Ndiyo. lakini kaachia societies Ndiyo. kusimamia uh, maswala ya wakulima wa mchele mm -hmm. tatizo lilikuwa serikali na wanyanyasa hawalipwi wanachelewesha kulipwa unafikiria kwamba ilikuwa ni hatua nzuri ama imeleta imekuwa ni sasa ndio chanzo cha masaibu ya wakulima wa mchele huko nchini wakati huu wakulima wamembahatika pakubwa sababu soko ni huru we are private mirrors. Uwa tunawashagia kila mara nice rice mirrors ndio kiwanda yangu ambapo ndio kikubwa zaidi eneo la Mwea na kaunti ya Kirinyaga. Mimi uwashagia 40% mchele yote ile wakulima huwa wanalima. Na uwa na watafutia soko na mbereni kulikuwa na shida sababu kupata soko ilikuwa ngumu mm -hmm. hawangeruhusiwa hata wapeleke nyumbani hata gunia ambapo ni saidi ya sita ambapo wakiwa hawana barua kutoka kwa national irrigation board lakini kwa sasa wakulima wako na uhuru wako na freedom akilime na yote apeleke nyumbani na use mbe ile angetaka na atafute mununuzi mm -hmm. sasa wakulima wa moya wote Ni mimi huwa wanatengemea mambo ya marketing ya mchele yao. Ni mimi huwa ninatafuta. Na wakati huu mkulima huwa amefaidika pakubwa kuliko mbereni. Mm -hmm. Sababu wakati wa samani miaka uh, nane kabla sijaweka nice rice mirrors kilo ya mchele ya white mkulima alikuwa anausa na shilingi sabini kwa kilo. Na kwa sasa Mbei imeweza kupanda mm -hmm. na mkulima ameweza kupata 130. Kwa hivyo sasa ako na bahati zaidi mm -hmm. kuliko mbereni. Mm -hmm. Na analipwa cash. Mbereni alikuwa na inachukuliwa na serikali na analipwa mbanda ya miaka 2 ama mbanda ya mwaka akiwa amepeana mchele yake akiwa anjalipwa. Mm -hmm. Wakati huo watoto wengi hawakusoma na hata maendeleo hakukuwa naye wakati huo watu wengi hata walikuwa na manyumba ya nyazi wakati huu tunasungumuza wengi wako na pikipiki <laughs> na magari zao kwa hivyo wameweza kuendelea na wame hawezi rundi kule walikuwa no. pia hata ngombe wangefuga hawa geruziwa wakati huo mm -hmm. hata wafuge ngombe hata watoto wakipita miaka 18 hawapo wameruziwa kukaa kwa skim mm -hmm. na mpaka mtu ange akienda kutembelea wazazi mpaka angekuwa na barua na permit bila barua na permit hakuna gari ingeruziwa iingie sababu ingedhaniwa itaiba mchere mm -hmm. kwa hivyo afadhali wakati huu kuliko wakati huo wa mbele naam bwana mkulima mm. je unakubaliana <laughs> na kauli hizo za bwana Njiru haswa vile bwana mkombozi amesema yeah. tunamuita mkombozi kwa sababu ametuokoa kwa shida mm -hmm. hapo kitambo ni kipeana historia kidogo mm -hmm. uh, as from 1956 to 1989 ukulima ulikuwa unasimamiwa na serikali kwa national irrigation board ndio walikuwa wanafanya kilimo wanapea wa, wakulima begu wanapatia pesa ya kilimo Arafu kisha baadaye wanachukua mazao wanaweka wanalipa na ile bei wanataka na ile wakati wanataka mm -hmm. lakini kuanzia 19, 1989 
wakulima wakasema tumechoswa sasa na National Irrigation Board wacha tuingie kwa cooperative mm -hmm. wakaanza sasa kuuza na cooperative ikawa nayo iko na mashida ya politics wanasiasa wakaingilia wakulima wakagandamizwa sana kama vile bwana mkombozi amesema kuna wakati wakulima walikaa hata walikaa miaka tatu kama hawajalipwa mm -hmm. Na ikawa ni shida sana kwa wakulima, watoto hawakuwa wanaenda shule. Kama vile wanasema, wakaanza mpaka hile payment in kaiti. Mm -hmm. Unataka chakula ama unataka pesa. Unaenda unapatiwa hile mchere yako. Na tena unapatiwa na hile bail kubwa sana. Mm -hmm. Lakini shida ilikuwa kwa sababu, cooperative walichukua management ya scheme kama hawakuwa wamejipanga vizuri. Dipokisha badayo kukawa sasa na akinajiro mkombozi sasa. Na wao wakakuja kwa kiali tu ya mungu wakakuja wakaanza kusiaga. Mm -hmm. Sasa vile walianza kusiaga na wakulima wakaona sasa kwa sababu kuna pahali tunaweza kwenda kuuza mm -hmm. na kulipwa kasi. Hamuna tena, tena haja ya kwenda kwa cooperative. Mm -hmm. Sasa na tukaanza kwa uzi yaki bwana mm -hmm. Jiru Mkobozi. Mm -hmm. Na tuseme Jiru alitusaidia sana kwa sababu hapo mbeleni kulikuwa na visa hiyo vidogo vidogo. E, kwa nini tunaziita single pass. Yaani inasiaga tu na grading yake haikuwa mzuri. Kwa hiyo bei ya mchele ilikuwa chini sana kama vile amesema. Tulikuwa tunauza kama sabini na tano kwa kilo. Tena kulikuwa na ile tu ya kuuza na gorogoro ile ya zamani. Lakini vile jiru alikuja, ndi alikuwa mpwana biyasara wa kwanza kuweka kisadio kubwa. Yenye inafanya grading mzuri. Na tena kwa, mnini, kwa hiali yake tu, sasa die alianza kutafuta bei ya mchele mm -hmm. na kwa wakati huu tunaweza kusema mm -hmm. jiru ametusaidia sana kwa sababu hapo kukawa hata na kuuza na digital sasa hakuna kuuza na zile gorogoro na tena bei kaeda juu kama mm -hmm. vile anasema kwa wakati huu mm -hmm. tuko na bei mzuri ya 130 shillings tukizungumzia bei mm -hmm. uh, wakulima kama vile wa mahindi wamekuwa na matatizo na bodi ya nafaka nchini bodi ya kitaifa ya nafaka NCPB sasa so, unasema wanapeleka huko wanaambiwa hawezi uza wanarudi na mahindi yao wengine wanaishi hapo yanayaribika je Nye wakulima wa mchele kwa mfano sasa kama wewe mbona unasema yule sagaji kuna zile changamoto ama nyinyi mko na wakati mwepesi na watu wa NCPB ama mna njia gani mbadala ambao mnaitumia sisi mimi nikiwa mira na ndiyo nimesema nice rice mira limited mimi uwekea wakulima wote wakifuna mpunga ya mchele yao huwa nawapea free storage Arafu kila mara mkulima akifika hakuna mkulima anjawai ilete mchere yake na Israel Miras akakosa kulipwa cash lakini hao wengine naye huwa wanakopa wanawekea mkulima pesa na huwa wamlipi wakati anataka na private miras ni sisi huwa tunanunua na mbei ile iko juu kuliko sasa uh, bodi ya nafaka Kwa hivyo, we are competitors with them. Na uwa tunajaribu, tusaidia mkulima, ndiyo tumununulie kwa mbeire nzuri kuliko board. Kwa hivyo, lakini tatiso tunaso tere. Mm -hmm. Nikiwa mshagaji, uwa, nashaga, uwa zote wa shagaji, tuna, we are like 100 meters. Nice rice meters is the biggest. Kira mutu wa kingugu kwa internet ya taona <laughs> nice rice mirrors mm -hmm. is the biggest private mirror in the world. Tunashaga meakatan, tunashaga mesitano. Umesema nchini Kenya ama, ama kimataifa. In the world. Okay. Mimi upokea wageni wengi sana kutoka inje. Mm -hmm. Wale uwa wanakunja, wanasoma, sana sana injizetu majirani. Iri wanjue mchere, ukuswa na munagani na how they can help society at least wainue maisha yao. Mm. Lakini shida kubwa sana ni mchere ya Pakistan. Mm -hmm. Ndiyo miesi saba. Tuta, tuta unge, tungelea wagizaji <laughs> wa mchele kutoka nje. Mkichukua mchele kutoka kwa wakulima kwa bei ya juu. Eh, Nini huuza wapi kwa sababu? Sisi huuza. Mm -hmm. Nimepea wakulima horo kubwa sana. Na wengine wameshikana na wakulima mindro businessman mm -hmm. men and women kunae vijana wasiana wale wametoka shule mbora tu mtu awe ana smile mzuri anaongea mzuri hata akiwa hana pesa ye yeah, akiingia na Israel Miras kunae wakulima wengi sana wako na mchere huwa wanawasaidia kuamaketia mchere yao
na mimi huwa nimewapea horo kubwa zaidi na huwa kila mara nimesaidiwa na media stations ku market mm -hmm. mchere ya hao wa kulima na huwa nimeweka lot of bureau bonds kumaanisha nice rice mirrors wako na mchere grade 1 na huwa awachanganyi mm -hmm. so customer all over Kenya kutoka wholesale supermarket huwa wanakuja nice rice mirrors wanafurika huko wananjaa huko hata wakati mwingine ni ngumu kupata parking wanafaindisha hao wakulima wanawanunulia na wanapeleka kwenye supermarket sao na hurusero sao wanapaki mchere alafu wanausa na brandi zao alafu tunasaidia huyo mkulima na wewe kama mkulima yeah. unakubaliana kwamba wakulima walikuwa nakumbana na tatizo ama tatizo lingalipo la kuweka mchele wao storage wanapomaliza je ni tatizo kwao ama haijakuwa tatizo kubwa tuseme storage imekuwa tatizo kwa miaka kwa sababu hata kwa wakati wa national irrigation board sida ilikuwa tu storage wanaweka labda ingine inaharibika hata wakati tuliweka tuliweka kwa society ingine inanyeshewa Arafu hiyo asara yote inarudishwa kwa mkulima. Mm. Lakini vile jiru alikuja kama vile anasema na wengineo sasa wale wamekuja nyuma yake. Wamesaidia wakulima sasa na storage. Ama wale wanabiashara wenye wanaenda wananunua kwa wakulima. Mm. Wana, we, wanapata storage. Mm. Arafu kisha wanauza kidogo kidogo. Nam. Lakini hiyo siku maanisha badu. Badu tuko na changamoto. Kupukua na tarifa leo kwamba wakulima wamepewa mabuhari ya bure. Waweke mchelea wa bila kulipishwa. Ni tarifa ukweli ama ni tarifa tuwe kufraisha wanaichi? Hiyo labda tuseme zile ziko kwa National Education Board. Na. Lakini sana sana mkulima, ni shida sana wakulima wengi kuenda kuwaka huko kwa sababu. Inategemea sasa ukipeleka. Unajua sasa kwa masto, <coughs> kuna kuwaga na panya, sijui nini, mm -hmm. zile storage, kuna zile hardwings zinatakikana. Mm -hmm. Na tuseme kama hiyo ya National Education Board, sina uhakika lakini ni ya zamani sana. Mm -hmm. Labda kwa wakati mwingine hiyo mavuno huwa ina, inaweza kunyeshewa kama wakati huu kuna nini. Lakini ni seme, kama watu kama akina jiru wangeongeza sasa hizo zitole zao mm -hmm. ingekuwa na manufaa sana kwa wakulima. Mm. Tukizungumze, wewe kama mkulima ambaye nafahamisha umesafiri sana, mataifa ya nje, kuweza kujionea jinsi kilimo hiki kinayavyofanywa huko nje. Utatoleza ni yale ni mambo yapi ambayo umejifunza huko na vile vile je mkulima wa humu nchini amehamasishwa vya kutosha lakini tuelezee kwanza safari zako za nje zimefaidi vipi mkulima wa humu nchini Tuseme siwezi kutaja siwezi nikakosa kutaja moja mbili mm -hmm. zenye nimeleta zile za manufaa zenye nimeletea wakulima mm -hmm. Kwanza ni seme mimi ndiye nilikuwa mkulima wa kwanza kuanzisa kupanga kupada mchele na raini Yaani hapo mbele nilikuwa radom planting. Mm -hmm. Mimi ndiye nilikuwa mkulima wa kwanza Kenya 2009. Sasa kufundisha wakulima vile tunaweza kupanda mchele na raini. Hiyo mm -hmm. ikiwa na manufaa ya kutumia mashini badala ya kutumia manual labor. Tena nikakuja na nini nyingine na teknolojia nyingine. Hapo mbele ni hata kama labda kama wewe huwa unafikiria ati lazima kama unataka kukuza mchele ni lazima ikuwe kwa maji throughout mm -hmm. lakini kwa zile nini mafunzo nimeenda ije nilikuja kugudua pana sasa hata ukiweka wakati unaweka maji sana kwa mchele ndio unaharibu quality ya mchele mm -hmm. na una reduce production sasa inafaa wakati mwingine uh, unatoa maji kidogo unatoa maji shamba inakauka inapata na hewa na hiyo yenyewe imesaidia wakulima hata kupanua kwa kilimo mm -hmm. kwa sababu sasa Hatuna zile sida kubwa tulikuwa tunasema ati wakulima wanalia juu ya maji hata kama tunaweza kusema kuna matatizo kidogo kidogo. Bado hata juzi kama vile Jiru alisema nilikuwa Japan. Mm -hmm. Nilikuwa na program nilikuwa ninaenda ku present huko kwa Japanese tuone kama watafight how we can improve production in our rice schemes. Kwa sababu ma, sana sana wakulima wanapanda kilimo moja. Lakini kama sasa kuna bwawa inajengwa na wakulima wanataka kuongeza mazao. Sasa nilienda na nikakuja na na elimu mpya. How can we improve rice production? Tunaweza kufanya double cropping. Tena kuna other varieties nilikuja kujua. Mm -hmm. Sana sana huko tunategemea basimati. Yenyewe ni mzuri kwa biashara, lakini bado wakulima wanastahili kujua wanataka lishe. So hata tukipanda hii ya biashara Kuna wakati tuseme mwezi wa tatu kuna variety inaitwa japonika. Mm -hmm. Yenye wakulima wanaweza kuwa wakipanda na wakakuza na inachukua tu miezi mbili na nusu. Na hata ukipanda mwezi wa tatu haita 
kuwa affected na ile baridi na kuja mwezi wa sita. Mm -hmm. So it can also be an idea mkulima akipata basimati ile ya kupata pesa sasa unataka kuelimisha unataka kupanua biashara yako mm -hmm. bado unataka lishe unaweza kupanda ile na ukakitumia kwa kukula badara mm -hmm. sasa ya kuuza basimati yako kwa bei ya juu alafu mm -hmm. unaenda kukula ile ile Pakistan no. na tukijua ile Pakistan kwanza mimi huwa inaniudhi sana kwa sababu tum, tunajua hiyo mchele ni ile imewekwa kwa store kutoka nje imekaa kwa store for more than 5 6 years sasa inakuwa throw away wakati wanataka kuitupa badala ya kutupa wanaileta huku kwetu Kenya and still we have potential ya ku produce enough naam hapo tu nikitaja kidogo nilipata nafasi ya kutembea Japan na nikakuja kujua hapo dipo sasa changamoto kwa serikali ingekuwa how can Japanese wao wenyewe wanalima mashaba kidogo kidogo lakini unaona wanalima mpaka wanatosheresha inchi yao mpaka wak kuna wakati hata serikali inawambia don't produce more Nami. kwa sababu tuko na enough mm -hmm. tuko na mashamba na tuko na watu very active Nami. lakini kwa research hapo serikali imetureti down ah tutakuja hapo kuzungumzia mambo ambayo yanapaswa kufanywa mm. ili kuboresha kilimo hiki na basi wacha tupate mapumziko mafupi mtazamaji na kisha atarejea kuzungumzia kilimo cha mchele humu nchini changamoto ambazo wakulima wa mchele wanakabiliana nazo na vile vile mkulima akiwa Moses atatupa baadhi ya maoni alionayo kuweza kuboresha kiwanda hiki usiende mbali